no hay discusión. En Cuba nadie resiste la tentación de una fiesta, un velorio, oye, una cola, un consultorio, burlarse de lo que pasó. <risa> Bueno, pues eh, estamos ahora mismo en, en la dirección de Cuba y Zanja, ¿no? Cuba esquina Zanja, donde se desarrollan la mayoría de las situaciones del espacio vivir del cuento. Tengo a mi lado a su director y también está con nosotros parte del elenco de este programa tan popular de nuestra televisión que está celebrando su séptimo aniversario. Bienvenidos todos, Nachi, también Mayito, Silva, Andy. Y Chacón, te conozco por Chacón, es Wilber. Wilber. Wilber es tu nombre, ¿verdad? Wilber. Bueno, felicitaciones primeramente a todos por, por este nuevo año que cumple Vivir del Cuento. Estaba yo fijándome y todos han engordado desde que empezó el programa hasta el día de hoy, porque a veces cuando retransmiten programas anteriores se ven algunos flaquiticos, pero ya todos están un poquito Antes más. Nos sentábamos todos aquí, hasta aquí nada más. <risa> Era hasta ahí. Sobraba sofá. De barista, cachita, ¿sabes? No, no, Ven, no, no, venían más personas incluso, pero ya no se puede porque están robusticos los muchachos. El director es el que se mantiene en el peso porque me imagino que sea el que más lucha coja en cada una de las oraciones a medida que pase el tiempo. Sé que es un espacio que les ha traído muchas alegrías, por supuesto, a todo el equipo. Pero quiero que me hables tú de la parte difícil, de la parte difícil de un programa como este. Eh, bueno, Marino, primero agradecer a ustedes que siempre han estado al tanto de nuestro proyecto y que nos conviden a celebrar junto con ustedes este séptimo aniversario. Para nosotros también es una es gran un gusto satisfacción. siempre, de verdad. Eh, bueno, la parte difícil, eh, yo creo que para todos es tratar de contar una historia cada lunes que sea diferente, que sea divertida y que a su vez haga a las personas reflexionar y mantengan el interés por continuar viéndonos en la semana próxima. Yo creo que mantenernos al tanto de qué está pasando eh, en cada casa, en cada hogar cubano, eh, cada semana, es el reto. O sea, mantener la inmediatez, mantener al público al tanto eh, de pensar en las cosas que suceden en nuestra sociedad, es el gran reto y es lo más difícil. O sea, contar historias atractivas y diferentes cada semana. ¿Has incorporado tú en tu personalidad, Mayito, algo de chequera? O sea, algo de, del personaje en tu vivir cotidiano. Sí, chicos, sí. No sé qué me pasa. Últimamente, por donde paso, acabo. <risa> la torpeza. La torpeza. No, no, no. Pero bien, Marino. O sea, muy agradecido por tener un director como este caballón que está aquí. Y de veras. Y este maravilloso colectivo que somos una familia. Una familia así, Bandi, Chacón, Evarista, Cachita. Y eso es lo que el hace... Que... El es chequera en la vida real. Sí, ¿no? <risa> eso Él es, es más chequera que, que Mayito, sí. ¿no? Eso dile, es lo... Lo... dile que lo que tú le hiciste a un niño una vez que lo que... No digas eso aquí, que lo me hiciste, me llama. Oye, <risa> es un ejemplo de buen cacho. Mira. <risa> un ejemplo de buen cacho. Mira. Es Quiso que cagar al niño y lo metió contra un ventilador de pecho. <risa> era un vietnamita, se enganchó con el coche. Mira. Eso es mentira, eso es mentira. Pero mira, ¿qué era lo que te decía? Que, que... Chico, espérate, porque me da... Oye, la gente me ve por televisión y le da por llamarme. Pues, oye, no me llamen más, eh, por pero, favor. Lo puse en vibrado, pero me está vibrando aquí. Yo no me veo que estoy haciendo así. Con un calambre. Pero para que me llama si estoy en vivo. Oye, Marino, te decía que esto es una gran familia, ¿me entiendes? Y es lo que ha mantenido el éxito del programa, ¿me entiendes? No es la matadera por hacer el chiste, sino cada cual el chiste que lleva, da una opción y así. Ese es el éxito que es. ¿Cuál piensas que ha sido la situación que más ha pegado? en el público que durante estos siete años ha visto vivir del cuento. El programa que, que no se le va a la gente de la memoria y que te dice, caramba, qué bueno quedó ese. Mira, la gente no se le olvida eh, la vaca dentro de la casa de Panfi. Esa vaca, la gente pregunta, ¿cómo metieron esa vaca? La gente, la gente piensa que, le, que la casa de Pánfilo existe de verdad, que está en alguna calle de La Habana, que está en algún municipio, y la, la casa de Pánfilo se arma y se desarma. Todas la, todos justo los meses. Aquí al lado. Está justo sí, al lado sí. en este estudio. El patio cambia mucho de color. Hoy lunes, <risa> hoy, hoy lunes empezamos a, a grabar, ahora grabamos hasta el viernes, y entonces esa casa se, ar, se armó ayer, la arman y ya el viernes, cuando terminemos de grabar los capítulos del mes que viene, pues esa casa la desarman completiga, todos los pedazos, todo mm. se va completo y se guarda en un almacén hasta el otro mes. O sea, es una casa que se llama y se desarma como si fuera de campaña. Pero lo que más recuerda a la gente es el capítulo de la vaca, el capítulo de la escuelita que hicimos con Omar Franco, Qué cuando simpático. todavía estaba Olivia Manrufo. Es de Varadero. El del todo incluido. La sí, gente ¿no? llamó, la gente decía, ¿y eso es de verdad? Y el del aniversario de la libreta, quedó muy bueno. Y el del aniversario de la libreta, exactamente. No, no, no. Yo en la puntilla, en la puntilla me encontré con una muchacha y se ve acá. Yo sabía que al final eso tenía que ser un sueño, eso no podía ser de verdad. <risa> Dime tú, Andy, ¿cuántos se han enriquecido tus personajes a partir de un programa como este que te ha ofrecido la posibilidad de desdoblarte mucho? 
Bueno, enriquecido, enriquecido, no. no <risa> Con la escasez de actividad que hay. Y últimamente que nos están diciendo que nos están diciendo que no en todos lados. ¿no? <risa> enriquecido, no, no mucho, pero bueno, no sí. La, me, la gente me estoy refiriendo a los personajes. Tenían que hacer poco un viaje para provincia y le dijeron que no. Tenían que hacer poco un viaje para provincia y le dijeron que no. Tenían que hacer poco un viaje para provincia y le dijeron que no. Lo sé, lo sé, lo sé. No voy a pasar. Javier, usted no clasifica. Si yo no estoy ningún panamericano para clasificar. <risa> pero bueno, no, sí, muy bien. Eh, de verdad que, bueno, Wimber y yo, que fuimos los últimos que entramos, hace más, más o menos cinco años. Estamos muy agradecidos a la dirección de, de Nachi y con la, la ayuda de estos dos monstruos del humor que, que, no, que no sabíamos nada de televisión y poquito a poco hemos ido aprendiendo. Sí. Yo me quedé loco un día cuando me dijeron, tienes que buscar tu cámara. Y yo decía, ¿qué busca buscar mi cámara? La cámara me busca a mí. Decía, no, tienes que acá. <risa> Pero hemos aprendido mucho y le queremos también mandar muchos saludos a toda la gente que ha tenido que ver con el programa, y especialmente a las maquillistas, que siempre lo digo. Y hay no? una que está en casa que está con, con esto de maquillaje. Elien. Elien, un besito, el besito para Elien. Para, para, para Elien, claro que sí. <risa> eh, Wilber, a ver, háblame tú entonces de cómo ha sido este personaje de Chacón. Y esa controversia que siempre tienes con, con Pánfilo, tratando de ostentar. Bueno, eh, Chacón, Chacón fue creciendo a medida que, que fue pasando el tiempo, con la ayuda de, de todo ello, como dijo Andy. Un gran director tenemos al frente también, que creo que... que Saca todo... la cara para que te vean, que no te conocen en la calle nunca. <risa> creo, que, <risa> creo que... Es que la gente se imagina que es viejo así, ¿no? Creo que todos los méritos de verdad... No, 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 para Torre. Y creo que con la ayuda, con la ayuda del colectivo, de verdad, y todos los méritos para ese gran director que tenemos, que... Está que guatacanería, que no te van a sacar, no te van a sacar. No, 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 es guatacanería, ustedes saben bien que es así. Un gran director tenemos, que gracias a eso hemos sabido mantenernos y, que, y ir creciendo cada día y, y dando lo mejor. Sí, para... no, realmente, mira, ha sido, eh, ya que se habla de Nachi, ¿no?, el director... Eh, una persona con una tremenda paciencia. Me imagino. Sí, sí. Mucha paciencia. Me imagino. A la hora de grabar un programa muy complicado como este, cuando hay que grabar escenas de, de comida, donde estamos almorzando, <risa> escenas de, de, entonces escenas que llevan un ciertos recursos uh -huh. y que a veces no aparecen, o que esto no está, o que no está listo, o que una luz explotó y falló, y que no sé qué. Entonces, es un directo con mucha paciencia para el trabajo este. Hasta bueno. las pistolitas de agua no ha quitado. Agradecemos <risa> mucho esa paciencia que tiene Nachi, porque cada lunes todo el pueblo se sienta frente a su televisor a disfrutar de vivir del cuento. Hoy, por ejemplo, el capítulo es... El capítulo de hoy es el reencuentro de Ruperto con el béisbol. Ah, o sea, ya. por primera vez eh, después de, aquel, de aquellos 28 años en coma se sienta a ver un juego de pelota y empieza a descubrir eh, nuevos mecanismos, nuevos resortes que están en el juego de pelota contemporáneo y Manfilo es el que tiene que irle explicando cómo son los procesos ahora dentro del béisbol nacional. <risa> bueno, vamos a ver entonces qué le pasa a Ruperto en este reencuentro. ¿Quieren aprovechar la oportunidad para promover algo que sí, tengan déjame, fuera de, de la déjame, televisión? A ver. Déjame aprovechar porque Rápido. estuve este fin de semana en el Teatro Carlos Mar con Quique sí. Quiñón y Mente Pollo. Recordar es volver a fingir. Vamos a estar el fin de semana que viene, pero aclaro, no vamos a estar jueves, viernes y lunes. ¿Ah, el ¿sí? sábado y el domingo no, llega el Papa, llega el tenemos Papa, la visita claro. del Papa también y eso, y bueno, no se va a hacer las funciones ni sábado ni domingo, se pasan para jueves, viernes y, y lunes. lunes, pero las entradas empiezan a vender ya mañana en el Teatro Carlos Marx. Oh, sí, Wilber, ¿tú? Entonces, eh, no, yo decía que uno no está en el sábado, porque el sábado, bueno, supuestamente yo estaba en el Yara, pero por, por esta situación creo que... Tú no sabes ni dónde tú vas a estar. Ahora me a esperar la confirmación. Tú vas a estar en Comedia. Oye, a mí me pueden ver. El director va a hablar. Silencio, por favor. Yo quiero agradecer de manera muy especial a todo el resto del equipo, los que no están aquí, o sea, los técnicos, producción, asesores, guionistas, camarógrafos, sonidistas, editores. O sea, las personas que no se ven, o sea, que menos salen en cámara, pero que son parte también del proyecto, porque el resultado es un esfuerzo colectivo. Y la otra parte, que tampoco se ve, que es la familia. O sea, nuestra familia que tiene que tener la paciencia de esperar de los tiempos que no estábamos, los, los, los malhumores, sí. eh, las molestias, las insatisfacciones y esa calma que nos dan todo en casa cuando llegamos desesperados, de que las cosas no salen bien o mal. Tener esa, esas personas que nos quieren tanto Aparte, eh, también es este un... este programa empezó con un desastre. El 14 de septiembre del 2008, que fue cuando empezamos, acababa uh -huh. de pasar el huracán Gustav, el huracán Ike. Ay, lo recuerdo. Cuando uh -huh. la, la primera emisión de Vivir de Cuento, la avión nada más creo que La Habana, porque Cuba estaba pagada por ir para allá. O sea, sí, ¿verdad, eh? realmente, está cosa uh -huh. Bueno, pero ya hoy por hoy es uno de los espacios más consolidados de nuestra televisión en lo que a humor se refiere. Y definitivamente gozan de una preferencia absoluta. Ya, Gracias a todos por venir. Ya, por favor, que no, no tengo más tiempo. Eh, saludos y Gracias besos para, 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 para los viejitos del colectivo, para Irena, para... Por la noche, mírelos hoy por la noche en el espacio de video cuando me tienen loco, adelante por favor Soraya.